Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way. 今天我要用高丽菜和黄豆来做到家常菜料理。我们家的干货柜子里面啊，我都会备着黄豆，因为呢可以熬煮高汤，也可以做成豆浆，或是像今天的料理啊，我会打碎之后呢，做成有豆香味的煎饼，把这个豆香味的馅料镶在这个甜椒里面，这样子吃起来呢，好吃又好看。做菜前，先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用第二支持巴拉玛，那巴拉玛可以做出更多不一样的新影片、新食谱跟大家分享。嗨，大家好，我是 Kristin 巴拉玛。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用黄豆和高丽菜做这道家常菜料理吧。准备半杯的黄豆，用水稍微清洗一下。黄豆身上的灰尘，把水沥掉，放入水，放多一点。现在来拿去用电锅蒸，外锅放一杯水，把黄豆放进来蒸，盖上盖子，按下电源，黄豆都蒸熟了。把黄豆沥干水分，把黄豆放入搅碎机里面。放入一汤匙的油，开始打，打好了。准备半条杏鲍菇，把杏鲍菇切条，每种食材用一点点，加起来就会很多。接着切碎，把杏鲍菇放入碗中。锅内放入适量的油，放入杏鲍菇炒香。炒香的杏鲍菇会有一种鲜味，所以先让它用油炒一下。准备三十克的红萝卜，把红萝卜的皮削掉，削皮的红萝卜切下来，把红萝卜切片。这次红萝卜没有放很多。让它有点红色的点缀就可以了。把红萝卜切条，把红萝卜切碎，要用搅碎机直接打碎，也很省事。今天就切一切，想说不要洗多一个机器。把红萝卜放入碗中，炒到杏鲍菇有点微焦了，现在放入红萝卜。快速翻炒，让红萝卜吸收到油。把番茄的蒂头去掉，准备半颗的番茄，蒂头切掉，把番茄切片。切番茄要用很利的刀子切，这样子会比较好切。我在菜市场看到三颗番茄，比较小颗的是卖台币五十元。我在全年看到比较大颗的番茄，三颗三十九元，把番茄切丁，我很开心，赶快就在全年买了。把番茄放入碗中，现在放入番茄，把番茄炒软。高丽菜这里的分量是九十五克，把高丽菜切丝。现在天气冷冷的。觉得高丽菜特别的甜，大家会觉得吗？好好吃哦！把高丽菜换一个方向，切短一点。把高丽菜放入大碗中。现在番茄炒软了，放入高丽菜，赶快翻炒。高丽菜炒均匀了，现在放入黄豆。赶快翻炒，把黄豆和所有食材炒均匀。黄豆炒一下也会比较香。现在可以来调味了，半茶匙盐，四分之一茶匙白胡椒粉，四分之一茶匙咖喱粉，黑胡椒适量。把所有调味料炒匀。
，炒到调味料均匀了，所有味道都融合在一起了。馅料有炒香，现在可以关火起锅。把炒好的馅料放入大碗中，先把馅料摊开，让它变凉一点。准备一颗甜椒，做这道料理买甜椒的话，要从头到尾一样的宽度，一样的大小会比较好。先切掉一部分的尾，这里切大约零点五公分的厚度，切到后面就不要了，可以拿来做其他的料理，像是炒饭、炒面都很适合。把这个种子去掉，这个膜也去干净一点。把黄甜椒放入盘中，尾部切掉一部分。准备一颗青椒，青椒也是选择从头到尾一样的形状，圆圆长长的。今天买的青椒是三颗五十元，青椒也是切成大约零点五公分的宽度，一样把种子去掉，还有膜。处理干净，把青椒放入盘中，放入一大匙的中筋面粉，一汤匙玉米粉，把所有食材拌匀。这馅料因为有番茄，还有黄豆的湿度，所以粉类要斟酌的放，看看可不可以粘起来，就增减。粉类跟馅料都融合在一起了，可以了。准备一点太白粉，在青椒的周围沾上太白粉，这样子等下把馅料放进来的时候，它比较粘得住。像这样子一圈都有太白粉就可以了。因为甜椒上面有一点水分，所以这个太白粉涂上去，它是可以粘附到的。取馅料，把它放进甜椒里面，用指腹给它压紧实，这样子就可以了。再来做一个，放进来，给它塞进去，周围尽量整理干净点，就会比较好看。要用力压，给它紧实，就跟甜椒一样的高度。不要凸出来，可以了，做好了，来拿去煎。锅内放入适量的油，把甜椒放进来煎。先别急着翻动，先让它在面煎定型，再来翻面。现在有变成金黄色，可以沿着锅边翻面。这样子就不怕铲破掉了。都翻过来了，继续让它慢慢煎。煎这种用中小火煎。有煎了几分钟了，来看看。嗯，有变成金黄色，可以关火取出了。准备八个碧玉笋，今天难得在市场看到有人卖碧玉笋，赶快买起来，因为之前一直找一直找都没有人在卖。今天买这样子一包是台币四十元，没有想象中的贵，感觉跟敏豆差不多一样的价钱。碧玉笋呢、啊，它外形看起来很像葱或是蒜苗，我们可以用它来代替这些五星，把碧玉笋切成小段状。把碧玉笋放入碗中，用回圆锅，先不要开火，要煮酱汁。放入一汤匙的酱油，一汤匙的素蚝油，一汤匙番茄酱，水一百 CC。现在可以开火了，开中小火，慢慢把酱汁煮滚。可以再来一些二砂糖提鲜，半茶匙二砂糖。
二砂糖和白糖的不一样，就是二砂糖有一种糖的香气，那白糖就是用在甜点，比较以甜为主。现在放入碧玉笋，快速翻炒，把碧玉笋炒到变成翠绿色。哇，香气一直冒出来，超香的！现在大滚了，用太白粉水来勾芡，一面放一面搅拌，调成一个自己喜欢的浓稠度的酱汁。嗯，可以了，再次让它煮至大滚，酱汁完成，关火起锅。来试吃哦！今天你要吃哪一个？这一个黄色甜椒，我是绿色甜椒，用了黄豆，会有豆香味的馅料，好好吃哦！嗯，好吃。嗯，很扎实，因为都是用黄豆的渣去给它做成馅料，再加一点面粉，它整个粘起来，馅料很扎实。嗯、好吃哦，好吃。嗯，青椒最近女儿很喜欢吃，儿子也是喜欢吃青椒，所以最近很常买青椒，然后就做成不同变化的青椒料理。嗯，好好吃哦。嗯，吃完整了。哇，好快哦。嗯、有时候煮汤面的时候啊，我也是会放些青椒下去。嗯、那有时候煮饭的话，就会煮像这样子的料理给他们配饭。会很下饭，嗯，这碧玉笋很特别，很少看到有人在卖，嗯，好吃哦，好吃好吃，有那个黄豆的香味，嗯，好啦，今天的影片就分享到这里，如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG， 我们下到料理见，拜拜，嗯，吃光了，嗯。真的，现在好吃哦。